什么意思啊？你还好意思问我？啊？我是因为谁淋成这样的？让开！哎，这是我家。我知道，雨这么大，我进去避避不行啊。嗯，还真不行。我告诉你，陆西诺，我是因为手机掉到水里，我才我才来找你的。要不然你请我来，我都不来。哦，是这样啊。那行，避雨可以，给钱。钱。我不是都已经付过了吗？那是车钱，这是避雨钱。哎，真是人了，落井下石，拦路放不仁不义，不就是钱吗？我有。哎、抓住他了，哎，老彪。少是少了点，就当救济难民吧。你生不太多，我是因为谁莫名其妙被淋成这样的？我告诉你啊，我病可刚好，我现在可生不起病。别着。快去洗，省得病了还问我要医药费。你放心，该你承担的我一定不会手软。哼，你想怎么承担呀、啊？就凭你那二十块。哎，我这样在你家，让你女朋友看到了不会误会吧？你上次看到的并不是我女朋友，这单你满意了，所以你可以放心的洗。大胆的写，那就不是你女朋友啊！真的，装。你这么纠结这个问题，你不会对我有意思吧？你真是想多了，有你这个人狼在，我是真不放心。那你大可放心，我没把你当女的，自便。一定是跟你女朋友的照片，看你怎么骗我！不会吧？还没洗好呢。桌上有热的姜丝可乐，趁热喝了吧。你熬的？不然谁熬的？下毒了吧？那是收费的，旁边有纸笔，自己写欠条。说你们好心，写就写，怎么写啊？就写你欠我洗澡费，还有姜丝可乐的钱，总共五百。五百？洗个澡，就那么几颗姜，一听破可乐就收五百？你也说了，这里是华丽丽的豪宅。
环境不一样，价格当然不一样了。华丽丽的豪宅也不用收这么多吧？你敲诈呀你！我喝了。看什么？看什么？有什么好看的？看都看了，现在这有用吗？你把眼睛给我闭上。哼，忘了提醒你，啊，这是我家。你家了不起啊？你想往哪儿看就往哪儿看。哼，孤男寡女共处一室，当然是想干嘛就干嘛。不过你放心，这次我不收钱。你这个人狼脸皮真够厚的。我衣服呢？我要回家。衣服烘着呢。拿出来，我要回去。你这不会是口是心非、欲擒故纵吧？我告诉你，陆西诺，你要再敢用言语调戏我，我马上就报警。报警？好啊，我手机借你打。警察来了。我就告诉警察，这位小姐私闯民宅，衣着暴露，引诱未果，讹诈我。你看看警察相信谁？冷静冷静，深呼吸，跟这种人玩生气不值得。冷静。哎，你到底想干什么？你真心的想太多了。把那一罐姜丝可乐喝了，赶紧走。神经病啊你！你给你一个解释的机会，你到底是不是带有目的性的接近金谷？怎么，今天心情不好吧？丢工作了？你是不是该趁机会好好检讨一下自己了、啊？嗯，这也不好。我这么说，不就代表他的工作是我弄丢的吗？哎，爸，你怎么也不出声啊？我看你自言自语说的那么高兴，我哪好意思打扰你啊？怎么，来跟我举白旗了？知道自己错了？对你之前跟我说那么多恶意。讽刺的话，觉得心里内疚了吧？来跟我道歉呢、啊。错，不是道歉，是道谢。就我上次收留你避雨的事儿，专程过来给你个机会，向我道谢。不用了，避雨的费用我都已经付过了，所以从今以后你跟我之间两清。你还真是熟门熟路啊，又想上我家去了？说正经的，我有事要问你。那我也说正经的，你问我就得答呀。是关于李叔的。哎，你跟李叔之间是不是有什么特殊的关系？你问这个干什么？啊。因为，因为你经常到甜品店来，而且你对李叔的身体还特别关心。有，有关系。什么关系？老板和老顾客的关系。我在认真问你，请你认真的回答。我也很认真的回答呀，他家的甜品确实很好吃啊。就当我没问。干什么？你是心情不好吧？我带你去散散心。你怎么知道我心情不好的？工作都丢了，心情能好？我猜的。算你猜对了，我的确心情不好。走吧。
喝点儿，心情会好点儿。谢谢啊。有没有人跟你说过，其实你还挺细心的？你才发现呀、啊，你不会爱上我了吧？你是过度自信吧？我告诉你，你根本不是我的菜。你不是不婚族吗？还挑菜？挑挑不行啊。你就一瓶啤酒的量啊！管你什么事儿啊，我就这样。你说你那么不能喝，你陪我出来喝什么酒啊？你心情不好，我是有责任的。我陪你开解开解，不要紧。你有责任？你有什么责任啊？哦，你是说上次啊？算了吧，我这个人是很大度的，我就不跟你计较了，就当翻篇了。嗯。嗨，你没摔着吧？别说，你的脸这么看起来。倒是没有平时那么让人讨厌。嗯嗯啊、这么想接近我？你目的性。很强的，但是你，谁目的性很强啊？明明就是你抱着我不松手。我告诉你啊，你有没有听说过这样的话？做女人要有骨气，要么谈恋爱到结婚，要么玩玩别当真，要么高贵的单身。你姐姐我就是最后一种。今天是因为你陪我出来喝酒，我才跟你解释的。你真喝多了、啊。醉了，要不要让你酒后吐真言呢？不过趁人之危，是不是不太好？你是不是人狼？嗯，意志还算清醒，靠谱，直奔主题。你说，是不是你爸爸？
奚诺，奚诺乖啊，是爸爸不要我们，所以我们就不要他了。以后，妈妈永远陪在你身边，好吗？奚诺，你一定要记住，一个抛弃妈妈的男人，他不配做你的爸爸。记住了吗？一定是给你女朋友找的，看你怎么骗。喂，快起来！平时吃那么多，你应该减减肥。啊！哎！你怎么这么重啊你？小故事就把你感动了，忘了他以前对你的那些可恶的、讨厌的臭嘴脸了。喂，西头哥，起床了吗？啊，提醒你十点在楼下出发，别忘了呀。知道了。下车。你醒了？好些了吗？我昨晚说什么了？啊？哦，你昨天晚上都说了呀，说李叔是你。行了。酒后的胡言乱语，你懂的。去，我全忘了。陆西诺，你把所有事情都藏在心里有意思吗？我问你呢，你有意思没意思啊？哎，动不动讲礼貌。刘丽，你就是太善良了，对待这种人，以后就不能那么善良。好心没好报，保持距离，一定要保持距离。什么东西？西多哥，你可一定要照顾好你自己啊！嗯，皮包里边有板蓝根，记得每天喝一袋啊。那边可热了。
。嗯，你放心吧。其实你大可以不用担心我，最主要的是要帮我看好他。不是你，哥，你看我干什么？我又能怎样？你别光顾着游戏，有时间多跟玉明姐熟悉公司，干点正事儿。不是哥，这个游戏里边也有人生哈，我有我的人生，这就是咱俩的，不是一境界，最好谁也别干涉谁。<笑>你是少爷，谁敢干涉你？我就是弱弱的知会您老人家一声，看好家，管好门，要游戏人生，待家里就行，别出去游戏社会。No problem。哈哈哈哈哈！哎，彪妈终于走了，嘎嘎雷的嘎嘎，嘎嘎嘎雷的嘎嘎嘎嘎。干嘛呢？表妈走了，表爸还在呢。不是玉明，我告诉你啊，你别让我在公司待着，你要让我在公司待着，我容易郁郁，不是容易抑抑郁。抑郁也得给我待着，从现在开始你给我寸步不离，我这是政治任务。不是你怎么不学好？你这不是助助助纣为虐吗？你我不在公司待着，你别。你我不在公司待着，我你别让我在公司待着，行吗？我介意问您几个私人问题吗？我不介意，您随便问。您的简历上写的是未婚，请问您现在有男朋友吗？啊？品完了？啊？那么你告诉我，刚才喝的几杯酒里面，哪一杯是意大利原装进口的多纳索菲亚干红？啊？今年你三十岁，我坦白的跟你讲，作为一个职业的女性，您的年龄不算太低了。请问您最近有没有什么恋爱乃至于结婚的计划？错了，这是酸梅汤啊！酸梅汤是这样，您和公司之间要签订一份劳动合同，还要签订一份附加合同，上面明确约定，在未来五年内，您可以谈恋爱，可以结婚，但是不可以有。看来你平时对洋酒没什么研究啊？我很少喝洋酒，几乎平时不喝。这样的话，你很难胜任我们的工作。为什么？是这样的，对于我们公司来讲，把一个新人培养成一个合格的从业者，我们要花费很多的时间跟精力。我们不希望看到，刚刚把你培养出来，你就辞职回去当家庭主妇。您的话，我可不可以这样理解？如果您聘用了？我做你们的公关经理，面对那些高品质、高格调、高档次的高级客人，他们让我喝酒，我就要喝酒。如果他们要摸我，我也得让他们摸。必须，而且是无条件的。这关系到你的人生大事，我希望你慎重考虑再决定。创造了男人和女人，也许就是这么分工的。男的负责给上帝工作，所以制造了这无数的社会文明；女人负责给男人工作，所以需要制造无数的给上帝接着工作的男人。上帝呀、啊，无论好坏，你总要给我一个工作干。喂，你好。喂，你好，请问是刘女士吗？我是哪位？你好，我是银行信贷部的。您在山水花园的房屋贷款手续已经批下来了
现在你可以过来订合同了。哦，好，谢谢，知道了。哎，再见。保证你卡里有钱，不过因为你的个人原因延误还款，可能影响你的个人信用记录。我知道了，谢谢啊，再见。你带媒体先进去，来来，这边请，这边请，好，来，走。哎，淑芳，哎，西诺，你在哪儿啊？我在吴奇军来洲际酒店开发布会呢。怎么了？哦，哦，对，有个事情想拜托你。听说你公司想上几个新人是吧？还有空位吗？我想介绍我朋友过去。这好办，他原来做什么的呀？哎，具体的我不知道，那是洋洋的朋友。这样吧，还有岗位的话，你就留一个给他；没有的话也无所谓，不要勉强。陆总，记者们都到齐了，可以开始了。嗯。哎，淑芳啊，我正忙着呢。那这样，你到人力资源部去找经理，就说我让的，他们会安排，行吗？好，可以啊。好，先谢了兄弟。好，你先忙。好嘞，哎哎。帅哥，一个人喝酒不闷吗？要不要陪你喝一杯？三六，二四，三四。只可惜，太主动了点。现在男人不都喜欢主动的女人吗？来。把这个转交给他，麻烦了。好嘞，不过如今这世道
，像你这样执着而又耐心的人，可真不多了。暗中捧场，却还不留名。哎，我能好奇问你一句吗？你到底图个什么呀？难道做任何事儿，都一定要有目的性吗？待会想吃什么？嗯，你说了算啊。小龙虾吧，我知道个地儿做的特好。啊，小龙虾啊，我有话跟你说。我们之间还有什么好说的吗？我说你是谁啊？总要有个先来后到吧。不好意思啊，你先走。什么？你听不懂吗？嗯、想说什么呢？我知道是你，你一直都在看我。你想太多了，我只是闲来无事找个地方打发时间而已。八年了，不管我换哪个酒吧，你都会来看我。这真的只是打发时间吗？<笑>我顺便找点艳遇啊，行不行？你的事情我无权过问。你不说，我全当不知道。但是有些话，如果今天不说的话，以后就没有机会了。什么话啊？没什么。西诺，你先不要走好吗？你别说了，我全都放下。我只是同星星有点泛滥，我不想看你过得那么凄惨而已。你真的放下了吗？你放下也好，不放下也好，我只是希望你过得好。这就是你想说的话。你真觉得我会过得好？我从来都没有期望得到过你的原谅，我只是想跟你说一声对不起，还有，谢谢你。阿姨哪有这么恐怖啊？人家背井离乡来到这儿都是为了拼生活的，挣钱还来不及呢，哪有时间给您捣乱呢？您说是不是？哎，等什么时候啊？你自己做了房东，你就明白了。不过啊，不管怎么说，你有了自己的房子，阿姨还是为你高兴的，是个好姑娘，有出息。谢谢阿姨。呃，阿姨，那您说我们这个房子的押金？呃，没用完的房租呢，还有押金，你搬走的时候啊，我全部退给你，你放心好了啊。太好了，阿姨，谢谢你啊。你放心吧，我一时半会儿也搬不走，可能还需要半个多月呢。如果有人来看房，那他随时来，我妈一直都在家。啊，行，好，好，谢谢阿姨，再见。啊，啊。哎呀，好人多呀。喂，我说少奶奶，是不是又有什么礼品啊？好礼物没有，好消息倒是有一个。真的假的呀？说来听听，我帮你鉴定一下。哎，我让我男人给你找一个靠谱的工作，算不算好消息啊？真的呀？那太算了，当然是好消息了。哎呦，宝贝儿，你怎么那么好啊？什么公司啊？呃，那个一个月多少钱？什么职位？是副总经理还是清洁队长？哎。什么态度啊！一上来就问这么现实的问题，你还不先谢谢人家？咱们俩还用说谢谢啊？咱们俩就不用说谢谢了。你呀、啊，还是帮我先谢谢咱们家男人吧，帮我亲他一下。嗯，我打你啊！好了好了，不逗你了。那个，一会儿我把地址告诉你，你去看一下。要是不满意的话，咱们再接着换啊。哦啦。
，姐姐给你隔空飞吻，嗯，拜拜，收。哎呀，都来全部费功夫。是这样，有人在咱这面试，说是陈淑峰经理的朋友，您知道吗？啊，不知道。你看他适合什么岗位，安排了就行了，不用试用期了，按同岗位最高的待遇，直接签正式的劳动合同。好的，陆总再见。啊，您请坐。啊，谢谢。既然是陈经理介绍过来的，那咱们就直接进入主题吧。我们公司现在项目部、宣传部都有职位空缺，您看哪个更感兴趣呢？哦，嗯，看公司安排吧。嗯，你以前是在广播公司的。啊、哦，是。嗯，按我以前的工作经验。可能做宣传部门是比较适合，还算对口。但是你之前是做业务的，我们公司宣传部呢，主要是负责创意和策划的。我大学的时候是学设计的，嗯、呃，我现在还能有一些基础，因为刚开始工作的时候设计的工资太低，所以我就主动转到业务。我们公司宣传部正式员工的最低起薪是税后八千每个月，另外。奖金补助另算，这个待遇您满意吗？满，满意。OK， 你就去我们宣传部吧，具体什么岗位就让部门经理帮你安排，完了过来备个案就可以了，好吧？好，谢谢，谢谢。我找你呢，这位先生，您贵姓啊？您找我有什么事儿啊？第一，注意你的态度；第二，我心情不好，我怕你陪我。哼，第一，这就是我正常的态度，不要弄得跟我很熟的样子；第二，我没有时间陪一个不知道是没吃药还是药吃多了的神经病，我有很多事很忙，让开。哎，你不是很想接近我吗？你不是很想靠近我吗？我过来找你不是应该正合你意啊？谁对你的事情感兴趣了，陆先生？能不这么自作多情吗？你这种欲擒故纵的伎俩是不是太过了？我过来找你，你不是应该笑脸以对，十二分欢迎，然后乖乖跟我走吗？你也太好笑了吧！能不能不要这么自以为是啊？我告诉你，我对你一点兴趣都没有。还有，那天晚上的事情我都忘了，忘得一干二净。我真的很忙，要走了。再见，不如不见。喂。行了，时间到了。嗯。好，只是感冒，没发烧。啊？您说您都多大年纪了，怎么还跟小孩似的？嗯，三更半夜熬夜上网不睡觉，真是。谁熬夜上网了？我那熬夜看韩剧呢，就是现在播的特火的那部。嗯，再火你也不能看呐，你不知道你身体最重要啊。咱都快搬家了，你看你把自己弄的。
那你怎么说？啊，找个对象带回家来给妈看看，妈好给你把把关呢。哦，妈看看电视剧里那帅小伙也不成啊。哎呀妈，我真是服了您了，您说什么话题都能绕到这儿来。哎呦妈，要不咱早点睡觉吧，我明天一早还上班呢啊！你去睡觉去吧啊，妈还等着看电视剧呢，还有半个小时，快啊！我看什么看？你还生病呢？你不是说我不发烧吗？乖，你睡觉去，听啊！你不睡，我也不睡，你不睡，陪妈一个一块看。我跟你好不起，快走吧，省得你搅和我了。你早点睡啊！去吧啊啊，把门关严点啊！先生到了，到了。哎，你还没给钱呢。嗯。嗯不用找了，拜拜。哎，我来搞，搞搞。开门，芝麻，开门。哎，哎，我来搞。嗯，我问你，你又跟谁喝去了？跟跟那个跟那个美美美女，哥哥，可火爆了，好玩儿。哎，你真跟他去喝了？那还能跟谁呀？好玩死了，喝的可可美了。我真的很忙，要走了，再见，不如不见。哼哼哼，哥，我们玩的特别火爆，要不咱俩再喝会儿？喝你个大头！回去睡觉。刘小姐，是你？你怎么在这儿？这话应该是我问你吧？你管得着吗？我就奇怪了，我怎么走哪儿都能碰到你？你不会是在跟踪我吧？你就这么不想遇见我、啊？是的，非常确定，肯定不想见到你。所以你不惜撒谎骗人，说自己有急事赶时间？我有这个必要吗？咱俩不熟。市地产宣传部，刘林，刘小姐，刘小姐，干什么？你的楼层快到了，跟你有关系吗？咱俩不熟，能麻烦你在下电梯之前挪一下你的浴角。你从一上电梯就踩着我的脚，你不需要跟我道个歉吗？对不起。哼哼，没关系。下次见面的时候，记得帮我把鞋给擦干净。来拉广告的，让你做成了才怪，让人踩了脚也不早说，天天就会装酷
，通知宣传部和项目部全体人员开会，马上。好的，陆总。隔着楼板躲楼下去，陆总，陆总，哎，人都到齐了啊！来，开会。今天开会呢，有两个主题。第一，咱们二期的销售得加快速度了，我的资金要加快回收。责任内的出方案，责任外的出主意。第二。无锡观海城的项目马上就要施工了，宣传方案、形象设计得马上跟上，你们两个部门群策群力啊！陆总，观海城的预售方案我们正在做，其他的细节还需要推敲，还不成熟，我们会尽快的把方案拿出来。行，那你们呢？观海城的宣传计划目前刚刚制定，这还需要跟项目部配合，我们已经在商量了。另外，二期的宣传也按部就班的在进行。按部就班，按部就班怎么行啊？我刚说的，我要抓紧销售速度。你们宣传部门按部就班，怎么跟得上销售速度啊？不是我要说你们宣传部了，你们最近总是碌碌无为，提出来的案子都是因循守旧，你们得自己给点力了。嗯，是，我会抓紧，尽快拟定新的方案。您放心，不会给销售扯后腿的。行，大家都知道自己下一步要做什么了吧？那就抓紧做。今天会就开到这，放松一下吧。我呢，想跟大家聊点题外话。咱们公司啊，在地产界，虽然比不上四大国企，可是怎么说，也算是个大公司了。这大公司就有大公司的形象，大公司的气度。传达一家公司形象的最大载体是什么？是员工。在这里呢，我想给大家提个醒。我个人认为啊，咱们公司目前有些员工的素质是急需要提高的，要注重素质。怎么样叫没有素质呢？我给大家举个例啊，一个员工为了怕迟到，慌慌张张、大大咧咧的进了楼，挤进电梯之后还踩了别人的脚，竟然还大言不惭的、理直气壮的、不主动道歉的、极度不友好的，这就叫没有素质。这样的行为。就给公司造成了极为负面的影响，抹了黑。我很惭愧，我很可耻，我很无地自容，我错了，我以后一定改。
。行，那我说完了，散会吧。这么快就散会，这么虚张声势，感情就是为了吓唬我？你个变态，不就是言语得罪了你几句吗？至于吗你？办公室来一下。秦总哥，咖啡准备好了。你是？你好。你们好像之前见过啊，那天晚上。宣传部新来的员工刘玲，新来的员工，你好，玉敏，我助理，我我我可不只是助理。行了，玉敏，先到外面去吧，我有事要谈。可是我还好了。出电梯的时候，我跟你说过，下次再见面记得把我的皮鞋给擦了。你觉得现在可以了吗？你不就是为电梯的事记仇吗？陆心诺，你不要以为你是这儿的老板，你就可以对员工为所欲为。我压根儿不知道这是你的公司，要不然打死我，我都不会来上班。我刚刚在会议室才强调过素质，你转眼就忘了。我踩你的脚，我已经给你道过歉了，你不要太过分。你又不是旧社会的土豪恶霸，你也不是新社会的流氓无赖，踩你一下脚还得给你擦鞋啊！要说没素质，也是你自己的素质不过关。你领我的工钱就是吃我一口饭，你对我这么不客气？理直则气壮，你不要认为你是老板，我就得跟你低眉顺眼、低声下气。行，你还挺有骨气的。那当然了。宁为玉碎不为瓦全，我铮铮铁骨过了三十多年了，你别想欺负我。哎，等会儿，还有什么事儿？咱俩算是有点交情，再多聊会儿。你是在考虑该走还是该留？哼，在你犹豫徘徊的时候，你不妨想想你的房贷，还有你天天为之发愁的生计问题。还有什么要吩咐的？我和金谷的关系，你应该很清楚了。然后呢？真的很可惜，他怎么是你的弟弟啊？金谷可是比你强的不是一点半点，做事比你阳光多了。停停停，你跑题了。现在不是讨论我跟他谁好谁坏的问题，我要跟你讨论的是你跟他的关系问题。我跟他关系有什么问题？那我就直说了。你跟洋洋是同学，就年龄的上来说，你俩应该差不多。可是金谷很年轻，他很单纯很天真。作为一个哥哥，我是不可能允许他有一段不伦的姐弟恋的。我希望你能自重。还有啊，金谷的分辨能力很差。当然，你长得也不错啊。
。不过，我希望你能够别用你的姿色去欺骗一个单纯的人。真好笑啊，露西诺！像你这种人就是天生的自大狂，你不要太自以为是了，行吗？你以为你们陆家人有多大的吸引力啊？我承认我跟金武比你的关系是更和谐、更友好，但是你凭什么有什么证据说我勾引他？这么大岁数人说话能不能负点责任？你这已经是第 n 次侮辱我了！我告诉你，从今天以后我不想再见到你，无耻！陆总到底跟你说什么了？没什么。怎么了？我下岗了，你坚守吧，我先撤了。哎，有什么事跟我说，说不定我可以帮你。不用了，谢谢。其实也没什么，就是很不爽。再见。又是夜了，又一次死无全尸，以及被粗暴的鞭尸。主啊，你到底想让姐以后咋活着呢？先不用，我也不是一定非要他离开公司不可。他自己要走的，难道你这当老板的还要强留啊？傻丫头，那不是你该操心的事儿。我有我的想法，他跟我还有笔账没算呢。新道哥，啊，我觉得你对他跟对别人不一样。不一样？有什么不一样？总之，就是不一样。我不在乎你身边有谁出现，因为我知道他们对你来说什么都不是。但是他不行。玉米，新道哥，我一直想问你，你心里到底有没有过我啊？玉米，别说了，我突然不想听了。